Actes des Apôtres, chapitre 4 Mais comme il parlait au peuple, les sacrificateurs et le commandant du temple et les Sadducéens survinrent, étant en peine de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient par Jésus la résurrection d'entre les morts. Et ils mirent les mains sur eux et les firent garder jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Mais plusieurs de ceux qui avaient ouï la parole crurent et le nombre des hommes se monta à environ cinq mille. Or, il arriva que, le lendemain, leurs chefs et leurs anciens et leurs scribes s'assemblèrent à Jérusalem, et Anne, le souverain sacrificateur, et Caïphe, et Jean et Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race souveraine sacerdotale. Et les ayant fait comparaître, ils leur demandaient « Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait ceci ?» Alors Pierre, étant rempli de l'Esprit Saint, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, si aujourd'hui nous sommes interrogés au sujet de la bonne œuvre qui a été faite à un homme impotent et qu'on veuille apprendre comment il a été guéri, sachez, vous tous, et tout le peuple d'Israël, que ça était par le nom de Jésus-Christ le Nazaréen que vous, vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est, dis-je, par ce nom que cet homme est ici devant vous plein de santé. Celui-ci est la pierre méprisée par vous qui bâtissez, qui est devenue la pierre angulaire. Et il n'y a de salut en aucun autre, car aussi, il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes par lequel il nous faille être sauvés. Et voyant la hardiesse de Pierre et de Jean, et s'étant aperçu qu'ils étaient des hommes illettrés et du commun, ils s'en étonnaient, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Et voyant là présent avec eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à opposer. Et leur ayant ordonné de sortir du Sanhédrin, ils conférèrent entre eux, disant « Que ferons-nous à ces hommes ?» Car il est apparent pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle notoire a été fait par eux, et nous ne pouvons le nier. Mais afin que cela ne soit pas répandu davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler davantage en ce nom à qui que ce soit. Et les ayant appelés, ils leur enjoignirent de ne plus parler ni enseigner en aucune manière au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean, répondant, leur dirent « Jugez, s'il est juste devant Dieu, de vous écouter plutôt que Dieu. Car, pour nous, nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. » Et après les avoir menacés, ils les relâchèrent, ne trouvant pas comment ils pourraient les punir, à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui avait été fait, car l'homme en qui avait été faite cette miraculeuse guérison avait plus de quarante ans. Et ayant été relâchés, ils vinrent vers les leurs et leur rapportèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et l'ayant entendu, ils élevèrent d'un commun accord leur voix à Dieu et dirent Ô oh, souverain, toi, tu es le Dieu qui a fait le ciel et la terre et la mer et toutes les choses qui y sont, qui a dit, par la bouche de David ton serviteur, pourquoi se sont déchaînées les nations et les peuples ont-ils projeté des choses vaines Les rois de la terre se sont trouvés là et les chefs se sont réunis ensemble contre le Seigneur et contre son Christ. Car, en effet, dans cette ville, « Contre ton saint serviteur Jésus que tu as oin, se sont assemblés et Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et les peuples d'Israël, pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient à l'avance déterminées de voir être faites. Et maintenant, Seigneur, regarde à leurs menaces et donne à tes esclaves d'annoncer ta parole avec toute hardiesse, en étendant ta main pour guérir et pour qu'il se fasse des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et comme ils faisaient leurs supplications, le lieu où ils étaient assemblés fut ébranlé, 
et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Et la multitude de ceux qui avaient cru était un cœur et une âme, et nul ne disait d'aucune des choses qu'il possédait qu'elle fût à lui. Mais toute chose était commune entre eux. Et les apôtres rendaient avec une grande puissance le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce était sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucune personne nécessiteuse, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix des choses vendues et le mettaient au pied des apôtres. Et il était distribué à chacun selon que l'un ou l'autre pouvait en avoir besoin. Et Joseph, qui, par les apôtres, fut surnommé Barnabas, ce qui, étant interprété, est fils de consolation, lévite et cypriote de naissance, ayant une terre, la vendit et en apporta la valeur et la mit au pied des apôtres. Acte des apôtres Chapitre 5 Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une possession et, de connivence avec sa femme, mit de côté une partie du prix et, en apportant une partie, la mit au pied des apôtres. Mais Pierre dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur que tu aies menti à l'Esprit Saint et que tu aies mis de côté une partie du prix de la terre Si elle fût restée non vendue, ne te demeurait-elle pas Et vendue, n'était-elle pas en ton pouvoir Comment t'es-tu proposé cette action dans ton cœur Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. » Et Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Et une grande crainte s'empara de tous ceux qui entendirent ces choses. Et les jeunes hommes, se levant, le couvrirent et l'ayant emporté dehors, l'ensevelirent. Et il arriva, environ trois heures après, que sa femme, ne sachant pas ce qui était arrivé, entra. Et Pierre lui répondit, « Dis-moi, avez-vous donné le champ pour tant ?» Et elle dit, « Oui, pour tant. » Et Pierre lui dit, « Comment êtes-vous convenu entre vous de tenter l'Esprit du Seigneur Voici, les pieds de ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront aussi. » Et à l'instant, elle tomba à ses pieds et expira. Et les jeunes hommes, entrant, la trouvèrent morte, et ils l'emportèrent dehors et l'ensevelirent auprès de son mari. Et une grande crainte s'empara de toute l'assemblée, et de tous ceux qui entendaient parler de ces choses. Et beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient parmi le peuple par les mains des apôtres, et ils étaient tous d'un commun accord au portique de Salomon, mais d'entre les autres, nul n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Et des croyants d'autant plus nombreux se joignaient au Seigneur, une multitude, tant d'hommes que de femmes de sorte qu'on apportait les infirmes dehors dans les rues et qu'on les mettait sur de petits lits et sur des couchettes afin que, quand Pierre viendrait, au moins son ombre passa sur quelqu'un d'eux. Et la multitude aussi des villes d'alentour s'assemblait à Jérusalem, apportant les infirmes et ceux qui étaient tourmentés par des esprits immondes, et ils étaient tous guéris. Et le souverain sacrificateur se leva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, savoir la secte des Sadducéens, et ils furent remplis de jalousie, et mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur ouvrit de nuit les portes de la prison et les conduisit dehors, et dit, « Allez, et vous tenant dans le temple, annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ceux qu'ayant entendu, ils entrèrent vers le point du jour dans le temple, et ils enseignaient. Mais le souverain sacrificateur étant venu, et ceux qui étaient avec lui, ils assemblèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent à la prison pour les faire amener. Mais les huissiers y étant arrivés, ne les trouvèrent pas dans la prison. Et s'en retournant, 
ils le rapportèrent, disant « Nous avons trouvé la prison fermée, avec toute sûreté, et les gardes se tenant aux portes, mais ayant ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Et quand le sacrificateur et le commandant du temple et les principaux sacrificateurs eurent entendu ces paroles, ils furent en perplexité à leur sujet, ne sachant ce que cela deviendrait. Or, quelqu'un arriva et leur rapporta « Voilà, les hommes que vous avez mis en prison sont au temple et enseignent le peuple. » Alors le commandant, avec les huissiers, s'en alla et les amena sans violence, car ils craignaient d'être lapidés par le peuple. Et les ayant amenés, ils les présentèrent devant le Sanhédrin. Et le souverain sacrificateur les interrogea, disant «« Nous vous avons expressément enjoint de ne pas enseigner en ce nom-là, et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine, et vous voulez faire venir sur nous le sang de cet homme. » Et Pierre et les apôtres répondant dirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez fait mourir, le pendant au bois. C'est lui que Dieu a exalté par sa droite, Prince et Sauveur, afin de donner la repentance à Israël et la rémission des péchés. Et nous, nous lui sommes témoins de ces choses, ainsi que l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Mais eux, ayant entendu ces choses, frémissaient de rage et tenaient conseil pour les faire mourir. Mais un pharisien, nommé Gamaliel, docteur de la loi, honoré de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et donna l'ordre de faire sortir les apôtres pour un peu de temps. Et il leur dit « Hommes israélites, prenez garde à vous-même par rapport à ces hommes et voyez ce que vous allez faire. Car avant ces jours-ci, Teudas se leva, se disant être quelque chose, auquel se joignit un nombre d'environ quatre cents hommes, et il fut tué, et tous ceux qui lui obéissaient furent dissipés et réduits à rien. » Après lui s'éleva Judas, le Galiléen, au jour du recensement, et il entraîna à la révolte un grand peuple après lui. Lui aussi a péri, et tous ceux qui lui obéissaient furent dispersés. Et maintenant, je vous dis, ne vous mêlez plus de ces hommes et laissez-les, car si ce dessein ou cette œuvre est des hommes, elle sera détruite. Mais si elle est de Dieu, vous ne pourrez les détruire de peur que vous ne soyez même trouvés faire la guerre à Dieu. » Et ils furent de son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils leur enjoignirent, après les avoir battus, de ne pas parler au nom de Jésus, et les relâchèrent. Eux donc se retiraient de devant le Sanhédrin en se réjouissant d'avoir été estimés dignes de souffrir des opprobres pour le nom. Et ils ne cessaient tous les jours d'enseigner et d'annoncer Jésus comme le Christ dans le temple et de maison en maison. »